حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی انہو کی مثال بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے فقیرانہ درویشانہ زندگی گزاری حضور کی صحبت میں وقت گزرا باقی ساری زندگی ایسے گزار دی کہتے ہیں دخل تو علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی حضور مجھے کوئی وسیعت فرمائیے مجھے کوئی وسیعت فرمائیے حضور نے فرمایا تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں اس لیے کہ تیرے سارے معاملات کا حسن ہے تمام زندگی کا جمال یہی ہے کہ تو اللہ سے ڈرا کرے یہ حضور نے مجھے فرمایا میں نے عرض کی حضور یہ عمل ہوگا کوئی اور وسیعت فرمائیے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو دوسرا ذکر اللہ کیا کرو آسمان پر اس سے تمہارا ذکر ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے باعث نور ہے تمہیں من میں چراغا نصیب ہوگا اور تمہارے لیے روشنی ہوگی ان دو کاموں کے کرنے سے کل تو زد نہیں میں نے عرض کی حضور اس پہ بھی عمل ہوگا کوئی اور ارشاد فرمائی اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر زیادہ خاموشی اختیار کرنا ہے زیادہ باتیں نہ کیا کرو لمبی خاموشی رکھا کرو اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو شیطان بھاگ جائے گا دوسرا امر دین میں تجھے تقویت ملے گی زیادہ باتیں کرنے والے کی زبان پھسلتی ہے غیبت چغلی جھوٹ بہتان یہ سارے امراض یہ ساری آفتیں جو ہیں وہ زبان کی ہیں اس لیے کہا کہ زبان کی حفاظت کرنا تو زیادہ لمبی خاموشی اور زیادہ لمبا سکوت اختیار کر لینا اس لیے تجھے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا شیطان بھی بھاگ جائے گا اور تیرے دین میں بھی تجھے مضبوطی ملے گی کل تو زد نہیں کہتے ہیں رحمت کا باڑا بٹ رہا تھا حضور علیہ السلاۃ والسلام کے جو ہے وہ منہ سے نور نکل رہا تھا میں نے جھولی پھیلائی ہوئی تھی میں نے عرض کی حضور اس پہ بھی عمل ہوگا کچھ اور ارشاد فرمائی تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تم زیادہ ہنسا نہ کرو زیادہ ہنسنے سے گریز کرو اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے ایک تو دل مردہ ہو جاتا ہے اور دوسرا چہرے کا جمال ختم ہو جاتا ہے چہرے کی روشنی چلی جاتی ایمان دار کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے جو شخص کہہ کہے لگا کر ہنسنے والا ہوتا ہے اس کا وہ نور رخصت ہو جاتا ہے اسلام نے مسکرانے سے منع نہیں کیا حضور علیہ السلات وسلام تبسم کی عادت رکھتے تھے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام ایک سے ابھی فرماتے میں نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا کسی شخص کو نہیں دیکھا چہرے پیار وقت مسکراہٹ رہتی مسکرانا اور بات ہے اور وہ حضور نے شاد فرمایا نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا اگرچہ تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ہی کیوں نہیں ملتے ہو تو یہ بھی ایک نیکی ہے تو مسکرانا اور بات ہے لیکن دہک ہنسنا کہہ کہے لگانا یہ جو ہے دل کو مردار کر دیتا ہے اور دل کا مردہ ہونا کیا ہے دل کا سخت ہو جانا ہے اگر کسی کا دل سخت ہے تو شریعت اس دل کو دل مردہ کہتی ہے اللہ اکبر تو فرمایا ایا کا وکثرت الدہ زیادہ ہنسنے سے بچو فانه يميت القلب ويذهب بنور الوجه دل کو مردہ کر دیتا ہے چہرے کی رونق لے جاتا ہے کل تو زد نہیں میں نے عرض کی حضور کچھ اور ارشاد فرما دی موج لگی ہوئی ہے باڑا بٹ رہا ہے انوار اتر رہے ہیں مسجد نبوی کا صحن ہے حضور ارشاد کر رہے ہیں اور منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں منہ سے پھول جڑ رہے ہیں اور حضرت سید نبو ذر غفاری اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں عرض کی حضور کچھ اور بھی ارشاد فرما دیجئے کالا کل الحق کا و ان کانا مرا اے ابو ذر پھر حق کہنا چاہے کڑوا کیوں نہ ہو سچی بات کہنی کڑوی تو ہوتی ہے بابا بھولے شاہ نے بھی کہا نا سچ آنکھیں پا بڑا مچتا ہے جب سچی بات کہو گے تو کئی لوگ ناراض ہو جائیں گے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلا مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند تو یہ تو سچی بات کرنے سے یقیناً بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے جن کے مفادات پہ زد پڑے گی تو وہ ناراض تو ہوں گے ہوں تو فرمایا اے ابو ذر کل الحق کا و ان کا نہ مرن حق کہنا چاہے کڑوا ہی کیوں نہ ہو کل تو زد نہیں میں نے عرض کی حضور یہ بھی ہو گیا کچھ اور عطا فرمائیے کالا لا تخف اللہ لومت لائمن کہا اللہ کے راستے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا کہ لوگ کیا کہیں گے بہت سارے کام ہم اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے 
بہت سارے کام اس لیے کرتے ہیں نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے ناک نہیں رہے گی اللہ اکبر ناک بچانے کے لیے بڑا کچھ کر جاتے ہیں اور ناک رکھنی ہے یا قبر کو روشن رکھنا ہے آخرت بچانی ہے یا ناک بچانی ہے تو یہ ملامت کرنے والے کی ملامت کے ڈر سے بہت سارے گناہوں کا ارتقاب کر لیا جاتا ہے تو میں ولا تخ... لا تخف اللہ لومت اللہم کل تو زد نہیں میں نے عرض کی حضور کچھ اور بھی رشاد فرما دی حضرت ابو زر غفاری نے جولی ہی پھیلا لی حضور کے سامنے اللہ اکبر سخی کی دہلیز پہ کھڑا ہے پھر کم کیوں مانگے آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ یہ کیفیت بنی ہوئی ہے حضرت ابو زر غفاری کی کہتے ہیں میں نے کہا کل تو زد نہیں تو حضور علیہ السلام نے آخری بات جو مجھے رشاد فرمائی وہ سنیے کالا لیہ جز کا ان الناس ما تعلم من نفس کا اے ابو زر اپنے عیب دیکھتا رہے تاکہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے اپنے من میں ہی اتر جا تجھے اوروں کے عیوب دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے